ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ബീഫാണ് എടുത്തത് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ എരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി മല്ലിയില പുതിനയില പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ചെറിയൊരു സവാള അപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം സവാള ഇപ്പോൾ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം അതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള കുറച്ച് വഴന്നു വരുന്ന സമയം അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അളവ് വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ബീഫ് വേവേണ്ട വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറക്കി വരും ഇപ്പോൾ നാല് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ബർദമാൻ റോസിൻ്റെ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അരി ഇനി കഴുകി ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഇത് ദം ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഈ അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ചോറ് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി അടി കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറച്ച് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അരി ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്
ബാക്കി ഇനി ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ബീഫ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ബീഫ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇതിലിപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല പാകത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലായി ഞാൻ റോസ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു കളറിനും മണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി റോസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ലെയർ ചോറ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിർത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലായി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ റോസ് വാട്ടറും കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി വേതറി കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ദം ദം ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം ദം ചെയ്യാൻ ഇനി ഡയറക്റ്റ് കുക്കർ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ദം ഇടുന്ന സമയത്ത് അടി കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ബിരിയാണി നല്ല ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കുക്കർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നി